Les cuento que el 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental, declarado por la Organización Mundial de la Salud, que confirma que no hay salud si no hay salud mental. Y vamos a abordar este tema con Ana Karina Hagi Nicolás. Ella es licenciada en Publicidad y en Comunicación y lleva adelante su emprendimiento Esenia Wellness in Company. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo te va? Muchas Muy gracias por bien. la invitación. Muy bien. Y quería saber un poquito que, primero, ¿qué es Esenia Wells in Company? Bien. Eh, hace algunos años yo fundé Esenia, como tengo todo el bagaje del Zen puesto en juego con todo lo que es Reiki, todo lo que es meditación Reiki, iniciación de Reiki, más todo lo que son las esencias florales de uso terapéutico para eh, equilibrar el estado de ánimo de las personas. Entonces, eh, hace un año, más o menos, eh, el servicio yo antes lo daba solamente a las personas, no hacía grupos de personas, y desde hace un año lo estoy dando a grupos de personas, organizaciones, empresas y demás. ¿sí? Llevé escenia, vamos a decir, a eh, las empresas. Y contame un poquito cómo se celebró este Día de la Salud. Bueno, eh, ya hace varios años que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo respecto de la salud mental. De hecho, en el 2017 se registraba que uno de cada cinco eh, trabajadores sufrían de algún problema, ya sea del de estrés eh, llamado burnout, el agotamiento físico, y mental y también de depresión, porque muchas veces se enmascara el estrés con depresión y que había que hacer foco en ese aspecto y que la empresa tenía que ser un agente de cambio. ¿Y cómo se puede revertir ese estrés? ¿Cómo se puede trabajar para incluso para diferenciar estrés de... de ay, perdóname, me, me quedé... No hay problema. De depresión. Bien. Eh, la depresión es una eh, situación clínica que siempre define un psicólogo o un psiquiatra. Sí. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros naturalmente tenemos estrés y es normal que haya estrés. Es decir, ante una situación, tu eh, cuerpo, tu organismo genera toda una catarata de neurotransmisores que lo que hacen es poner en funcionamiento que vos resuelvas una situación. Entonces, cada situación nueva va a provocar un estrés. Cuando eso no es normal, es decir, cuando es demasiado lo que una tiene que resolver en poco tiempo o muy eh, eh, exigidamente, empieza la persona a sufrir un estrés negativo, es decir, empiezan estados de confusión, eh, no puede descansar bien, el no descanso es no duerme, entonces ya el aparato psíquico la parte corporal y la parte emocional empiezan a desdibujarse y con el tiempo provoca, un vamos a decir, un daño eh, emocional y mental. Me imagino que con esta cuarentena todos esos síntomas han aumentado. Claro, lo que sucedió es que todo lo que estaba latente amplificó, ¿sí? Entonces, en el trabajo, imagínate que ya de por sí hay un estrés normal, entre comillas lo de normal, en los trabajos, pero sobre todo los que trabajamos más bien o pensando o ideando, armando proyectos y demás, tenés que estar, vamos a decir, tenés que tener un, un tiempo de asimilación, eh, un tiempo de producción, entonces de por sí ya el estrés tenés que tener herramientas. Entonces, Casualmente lo que yo enseño es a aprovechar esas herramientas que están en todos, simplemente que te vas abatatando. Entonces, se te... Que ¿cómo lo resolves desde, desde Seña? Eh, ¿Cómo ayudas a, a, a nosotros, a todos los que obviamente consultan, eh, a resolverlo? Porque son temas, hoy es la cuarentena y, y hoy estamos como superando toda la situación de, de querer salir de que ya no damos más, me imagino que deben ser muchas las consultas. Sí, eh, de hecho mmm, se los psicólogos y los eh, psiquiatras están 
trabajando demasiado, están trabajando mucho al respecto, uh -huh. eh, porque la gente se ve desbordada y directamente va y consulta, por, ya te digo, porque no puede pensar, se confunde, se olvida las palabras, no descansa, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado promover con charlas, con talleres, ¿sí? porque uno tiene que saber primero de qué se trata, cómo lo puede encarar. Luego, los talleres también sirven para eh, recurrir a los recursos internos, que los tenemos, simplemente que es como todo, vos el, el botiquín de emergencia lo tenés que tener para cuando lo, te, lo precisás, pero tenés que saber qué hay dentro de ese botiquín. Eh, las meditaciones, por ejemplo, los encuentros de meditación que duran de 30 a 40 minutos, en este momento, por ejemplo, los estoy haciendo online y la gente se engancha muy bien, entonces se relaja, puede eh, llegar a niveles profundos de relajación, eso le permite ser más productivos en el trabajo, resolver mejor los conflictos, porque uno de los problemas del estrés es, además de la conjunción, el mal humor, ¿sí? que se refleja obviamente en el clima laboral. Y si vos vertís todo eso en el clima laboral, va a haber más conflictos, no vas a poder resolver y se arma un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Y ¿Qué consideras en este momento? ¿Qué, ¿Quiénes más consultan? ¿Los hombres o las mujeres? Eh, te digo que está parejo. Te digo que eso está muy parejo. En realidad, quienes están consultando más son los que están más en contacto con atención al cliente, que tienen que ejecutivos de cuentas o de ventas, todos los que tratan con, con gente. ¿sí? También algunas personas del ámbito de la salud, este, también están consultando bastante, pero sobre todo se están volcando, por ejemplo, también a, las pa, a, la, a lo que se llama pausa laboral activa, que es eh, todas esas, todos los que estamos más de ocho horas frente a la computadora, entonces empiezas a tener fatiga visual, dolores en el cuello, molestias en la espalda, y una no lo hace, eso de, bueno, cada hora y media me voy a levantar, voy a despejar diez minutos, no lo, no lo termina haciendo. Entonces, el hecho de que esté la posibilidad de que lo puedan hacer eh, facilita un poco eh, que lo hagan, ¿no? La no, constancia es importante. Ana, leí una nota de que las mujeres estamos al borde de un ataque de locura porque obviamente el encierro, estar con los chicos, a seguir haciendo las actividades de la casa, sumado el, al Zoom del colegio, a, a las presiones, es como que yo creo que ya las mujeres no pueden más. Es demasiadas sí. actividades. A veces eh, como que cumplimos demasiados roles. Sí, mira, eh, en lo que es empresa, vamos a decir, es parejo hombres y mujeres. Ahora, en lo que es uno a uno, que sí. yo a veces les digo cápsulas de emergencia, ¿no? Porque se precisa que resolver rápido. Las mujeres estamos como más, eh, llevamos más la carga del estrés, por eso que decís vos, de hablar con un montón de todo lo que es la comunicación y todo lo que es la organización dentro de la casa y para con el trabajo. Pensá que las mamás, como bien vos decís, que tienen nenes pequeños, no los, les, les provoca también mucha culpa tener que dejarlos encerrados frente quizás a, la, a, la computador, a una computadora o a un televisor. Este, no los pueden llevar con, con abuelitas o, o con una persona que los cuide, igual eh, todo eso eh, hace que se estresen más sí, las mujeres, pero son más de consultar a nivel individual las mujeres, a nivel eh, empresa está parejo hombres o mujeres. Y sí. contame un poquito, si tuvieras que dar un consejo o un final de la salud, de lo mental y una, una orientación a todos los que están escuchando en este momento la nota. Bien, eh, primero que eh, realmente la salud mental es importante porque de la salud mental se desprende lo emocional y lo físico. ¿sí? Por el, no es al revés, no es que curando el físico vas a curar lo mental. ¿sí? Por eso es la importancia de, de la salud mental. Y luego que la constancia y el, el empezar como a prevenir da mucho mejores resultados que a veces ir cuando ya está la emergencia. ¿sí? Es decir, hay que ya hemos perdido mucha parte de la sociabilidad eh, de, en el uno a uno, en el, en el estar enfrente, ¿sí? entonces se precisan momentos para uno, momentos de salir a caminar, todo con prevención, pero 
se precisa estar al aire libre, desenchufar un poco a veces las... desenchufarse de, de los aparatos. De las redes ¿no? sociales, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo, porque genera todo un imaginario que lo que hace es acelerar eh, aún más eh, el, la ansiedad y la angustia, ¿sí? Así que mi consejo sería empezar primero a prevenir que da mejores resultados que ir ante una emergencia, que se llama fortalecer la resiliencia, una palabra que ahora se ha puesto de moda. Y, y obviamente consultar, a, como vos decís, a un profesional, a un médico, a un psicólogo y por no automedicarse. Pero eso, muchas gracias por, por notarlo. Eh, doy por sentado que primero el psicólogo eh, o psicoanalista y está bueno que a veces los deriven ellos mismos a un psiquiatra si es que fuere necesario, porque a veces la gente recurre al psiquiatra y el psiquiatra sin la parte eh, de la elaboración que la da el psicólogo eh, es manta corta. Bueno, la verdad que fue un placer, Ana, conocerte y abordar todos estos temas tan importantes eh, con respecto a la salud y en, el, y en el, la celebración ¿no? del día, el 10 de octubre que se celebró este día. Así que muchísimas gracias y gracias a la, a la consultora por, por haberme facilitado toda la información y con, si seguimos en contacto a través de las redes sociales, no sé si querés eh, decir tu Instagram donde sí, muchas estás. gracias el, mi Instagram eh, es arroba esenia.flores esenia con z y el blog es www.esenia.com.ar bueno, muchas gracias y vamos a una pequeña